Thank you. First, since you would learn it and have true knowledge to find sound is that which conveys the idea of an object, indicates the presence of the speaker screened from our view and constitutes a subtle form of ether. Мы продолжаем читать третий том Шиман Бхагаватам, 26 глава, текст 33. Мудрецы, обладающие истинным знанием, определяют звук как субстанцию, которая передает представление о предмете, указывает на присутствие говорящего, скрытого от наших глаз и представляет собой тонкую форму эфира. Our part is very clear herein, that as soon as we speak of hearing, there must be a speaker. Without a speaker, there's no question of hearing. Therefore, the Vedic knowledge, which is known as Shruti, or that which is received by hearing, is all called, also called Aparusha. Aparusha means not spoken by any person materially created. It is stated in the beginning of Srimad Bhagavatam, Tene Brahma Rida. The sound of Brahman or Veda is the first impregnated in the heart of Brahma, the original learned man, Adi Kavaye. How did he become learned? Whenever there is learning, there must be a speaker in the process of hearing. But Brahma was the first creative being. Who spoke to him? Since no one was there, who was the spiritual master to give knowledge? He was the only living creature. Therefore, the Vedic knowledge was imparted within his heart by the Supreme Personality of Godhead, who is seated within everyone as Paramatma. Vedic knowledge is understood to be spoken by the Supreme Lord, and therefore is free from the defects of material understanding. Material understanding is defective. В этом стихе ясно сказано, что процесс слушания подразумевает присутствие говорящего. Без говорящего не может быть и речи о слушании. Поэтому ведическое знание, которое называют шрути, что значит воспринятое на слух, известно также под именем Апуруша. Апуруша значит поведанное личностью, имеющей нематериальное происхождение. В начале Шимадбагава там сказано «Тене Брама Хрида». Звук Брамана или Веда был сначала вложен в сердце Брамы, первого из мудрецов Ади Кавея. Каким же образом он обрел знания? Процесс обретения знания предполагает наличие говорящего и акта слушания. Но Брама был первым сотворенным живым существом. От кого же он услышал веды? В то время Брама был один. Кто мог стать, э, в то время Брама был один. Кто мог стать его духовным учителем и открыть ему трансцветное знание? В ту пору он был единственным существом во Вселенной, и потому Верховный Господь, который в форме параматмы пребывает в сердце каждого живого существа, сам вложил знания в его сердце. Ведическое знание было открыто Браме Верховным Господом, и потому оно не несет в себе изъянов, присущих материальному знанию. Любое материальное знание несовершенно. Слушая обусловленную душу, мы получаем знания, изобилующие ошибками и недостатками». If we hear something from a conditioned soul, it is full of defects. All material and mundane information is tainted by illusion, error, cheating, and imperfection of the senses. Because the Vedic knowledge was imparted by the Supreme Lord, who is transcendental in material creation, it is perfect. If we receive that Vedic knowledge from Brahma in the simple succession, then we receive perfect knowledge. Любое материальное и мирское знание несет на себе отпечаток присущих обусловленным душам склонности ошибаться, попадать под влияние иллюзии, обманывать других и доверять своим несовершенным чувствам. Но ведическое знание исходит от Верховного Господа, трансцендентного к материальному творению, и потому не имеет изъянов. Поэтому тот, кто получает знание, передаваемое по цепи ученической преемственности, которая восходит к браме, получает совершенное знание. Every time we, every word we hear has a meaning behind it. As soon as we hear the word water, there is a substance, water, behind the word. Similarly, as soon as we hear the word God, there is a meaning to it. If we receive that meaning and explanation of God, 
from God himself, then it is perfect. But if we speculate about the meaning of God, it is imperfect. Bhagavad Gita, which is a science of God, is spoken by the personality of Godhead himself. That is perfect knowledge. Mental speculators or so-called philosophers who are researching what is actually God will never understand the nature of God. Каждому слышанном нами слове заключен определенный смысл. Звук слова «вода» ассоциируется в нашем уме с веществом «водой». Подобно этому, слово «бог» также ассоциируется со смыслом, который вкладывается в это слово. Если смысл слова «бог» объяснит нам сам Бог, мы получим совершенное знание. Но когда мы попытаемся понять смысл слова «бог», на основе собственных умозаключений наши представления будут далеки от совершенства. Бхагавадгита, которая представляет собой науку о Боге, была поведана самим Господом. В ней заключено совершенное знание. We can understand the knowledge of God by hearing Bhagavad Gita from a person authorized in the disciplic succession. Самонадеянные философы, которые в своих попытках постичь природу Бога, полагаются только на силу своего разума, никогда не смогут познать его. Наука о Боге должна быть получена по цепи ученической преемственности, ведущей начало от Брамы, первого живого существа во Вселенной, которому это знание открыл сам Господь. Истинное знание о Боге можно получить, слушая Бхагавад Гиту в изложении авторитетного духовного учителя, принадлежащего к этой цепи ученической преемственности. The objects of knowledge and sense perception begin, therefore, from the sky. Способность видеть подразумевает существование формы. Первым элементом, который воспринимает наши чувства, является небо, эфир. Небо – это производ, это первозданная форма, и из него возникают все прочие формы. Таким образом, первым объектом познания и чувственного восприятия является небо. Bhutanam chidra datritvam bahir antarame vicha pranendriyatma dishnyatvam nabaso vritti lakshanam. The activities and characteristics of the ethereal element can be observed as accommodation for the room of the external and internal existence of all living entities, namely the field of activities of the vital air. The senses and the mind. Функции и признаки эфира заключаются в том, что он представляет место для внешнего и внутреннего бытия всех живых существ, то есть является полем деятельности жизненного воздуха, чувств и ума. The mind, the senses, and the, and the vital force or living entity have forms, although they are not visible to the naked eye. Form rests in subtle existence in the sky, and internally it is perceived as the veins within the body and the circulation uh, of the vital air. Externally, there are invisible forms of sense objects. Ум, чувство и жизненная сила или живое существо обладают формой, хотя ее и нельзя увидеть невооруженным глазом. Тонкий прообраз формы пребывает в эфире, а внутри тела она проявляется в виде вен и циркуляции жизненного воздуха. Вне нас находятся невидимые формы объектов чувств. Создание невидимых объектов чувств является внешней функцией элемента эфира, а циркуляция жизненного воздуха и крови – это его внутренняя функция.
externally there are invisible the production of invisible sense objects is the external activity of the ethereal element and the circulation of vital air and blood is its internal activity that subtle forms exist in the ether has been proven by modern science by transmission of television by which forms of photographs of one place are transmitted to another by the action of ethereal element. And that is very nicely explained here. This verse is the potential basis of great scientific research work for it explains how subtle forms are generated from the ethereal element, what their characteristics and actions are, and how the tangible elements, namely air, water, fire, air, and earth are manifested from the subtle air form. Современная наука подтвердила существование в эфире тонких форм. Ученые изобрели телевидение, которое позволяет передавать формы или снятое на пленку изображение из одного места в другое, пользуясь свойствами эфира. Все это очень хорошо объяснено в данном стихе. Этот стих является потенциальной основой для огромной исследовательской работы, поскольку он объясняет, как из эфира возникают тонкие формы, какими свойствами они обладают, как действуют и как из тонкой формы образуются воспринимаемые чувствами элементы – воздух, огонь, вода и земля. Деятельность ума или психическая деятельность, которая проявляется в мышлении, эмоциях и желаниях живого существа, также протекает в эфире. У нас есть куча других способов транслирования информации через эфир, например, интернет. Previously, yogis could actually transmit their their body and put it come out somewhere else, far away. I don't know if anyone can still do that. Prabhupada talks about it. Сейчас Прабхупада рассказывал, что в древние времена йоги могли телепортировать свое сердце, свое тело в другое место. Я не знаю, ли, или в наши времена это, это еще возможно. Mental activities are psychological actions of thinking, feeling, and willing are also activities on the platform of the ethereal resistance. The statement in Bhagavad Gita that the mental situation at the time of death is the basis of the next birth is also corroborated in this verse. Mental existence transforms into tangible form as soon as there is an opportunity due to contamination or development of the gross elements of subtle form. Деятельность ума или психическая деятельность, которая проявляется в мышлении, эмоциях и желаниях живого существа, также протекает в эфире. Кроме того, данный стих подтверждает одно из положений Бхагавадгиты, которое гласит, что состояние ума в момент смерти определяет нашу следующую жизнь. Форма, существующая в уме, преобразуется в грубую форму, воспринимаемую чувствами, как только в результате осквернения из тонкой формы образуются грубые элементы. From ethereal existence, which evolves from sound, the next transformation takes place under the impulse of time, and thus the subtle element touch and thence the air and sense became prominent. Сотворенный звуком эфир под влиянием времени подвергается следующей трансформации, в результате чего на свет появляются тонкие по природе объект осязания, касания, а из него образуется воздух и орган осязания. The objects of touch and the tactile sense also develop after this evolution in time. Sound is the first sense object to exhibit material existence. And from the perception of sound, touch perception evolves. And from touch perception, the perception of sight. 
that is the way of the gradual evolution of our perceptive objects. В течение времени, когда тонкие формы трансформируются в грубые, они становятся объектами осязания. Постепенная эволюция также приводит к возникновению воздуха и органа осязания. Звук является первым объектом чувств, из которого образуется материальное мироздание. Восприятие звука дает начало осязанию, а осязание порождает зрение. Так происходит постепенная эволюция объектов чувств. Just a minute, something jammed up here. There we go. Midutvam katinatvam cha, shaicham ushnatvam eva cha, etatsparsha chisparsha tvam, tan matratvam nabasvata. Softness and hardness and cold and heat are distinguishing attributes of touch, which is characterized as a subtle form of air. Мягкость и твердость, холод и тепло – таковы характеристики, воспринимаемые с помощью осязания, которое представляет собой тонкую форму воздуха. Tangibility is a proof of form. In actuality, objects are perceived in two different ways. They are either soft or hard, cold or hot, etc. This tangible action of the tactile sense is the result of the evolution of air, which is produced from the sky. Осязаемость является доказательством существования формы. По сути дела, материальные объекты на ощупь могут восприниматься двояко. Они могут быть мягкими или твердыми холодными или горячими и так далее. Осязательная функция, которую выполняют органы осязания, возникает в результате эволюции воздуха, который формируется из эфира. Now, normally, at least for myself, when we think of the sky, we think that's air, but when you're talking about the sky here, it's ether. And It means the outer space, you know. Обычно, когда мы говорим небо, то мы подразумеваем воздух. Но здесь, когда говорится небо, подразумевается эфир, то есть все, что за пределами космоса. Not a place where birds can fly or airplanes can go. Не то место, где могут летать птицы или самолеты. Okay, chalanam bhuvanam praptir netritvam dravya shabdayo sarvendriyanam atmatvam bhyo karma vilakshanam. The action of air is exhibited in movements, mixing, allowing an approach to objects of sound and providing for the proper functioning of all other senses. Воздух отвечает за движение, смешение и нормальное функционирование всех органов чувств. Он также представляет возможность приблизиться к объектам звука и переносит другие объекты чувств.
We can perceive the action of air when the branches of a tree move and when dry leaves on the ground collect together. Similarly, it is only by the action of air that a body moves and when the air circulation is impeded, many diseases result. Paralysis, nervous breakdowns, madness, and many other diseases are actually due to an insufficient circulation of air. In the Ayurvedic system, these diseases are treated on the basis of air circulation. If from the beginning one takes care of the process of circul air circulation, such diseases cannot take place. From the Ayurveda as well as from the Srimad Bhagavatam, it is clear that so many activities are going on internally and externally because of air alone. And as soon as there is some deficiency in the air circulation, these activities cannot take place. Когда мы видим, как колышется ветви деревьев или избиваются в кучу сухие листья, мы понимаем, что это действует воздух. Аналогичным образом, именно благодаря воздуху тело двигается, а нарушение циркуляции воздуха в организме является причиной очень многих заболеваний. Паралич, поражение нервной системы, психические заболевания и многие другие болезни на самом деле возникают из-за неправильной циркуляции воздуха в теле. Аюрведическая медицина лечит эти заболевания, восстанавливая нормальное движение воздушных потоков в организме человека. Если с раннего возраста поддерживать нормальную циркуляцию воздуха в теле, нам удастся избежать подобных заболеваний. Из аюрведы, а также из Шимадбхагаватам мы узнаем, что многие процессы внутри материального тела и за его пределами протекают только благодаря воздуху, а когда его циркуляция нарушается, эти процессы останавливаются. Here it is clearly stated, netritvam dravya shabdayo. Our sense of proprietorship over action is all due to the activity of air. If the air circulation is stifled, we cannot approach a place after hearing. If someone calls us, we hear the sound because of the air circulation. And we approach that sound and, or the place from which the air sound comes. It is clearly said in this verse that these are all movements of the air, the ability to detect odors is also due to the action of the air. That's simple to understand. Здесь прямо сказано, благодаря воздуху мы считаем себя совершающими те или иные действия. Стоит воздуху перестать циркулировать, как мы не сможем приблизиться к источнику звука. Когда нас зовут, мы слышим звук только благодаря движению воздуха и идем на звук или туда, откуда он доносится. В данном стихе ясно сказано, что все это является результатом движения воздушных потоков. Воздух также переносит запахи и позволяет нам различать их. By interaction of the air and the sensations of touch, one receives different forms according to destiny. By evolution of such forms, there is fire, and the eyes see different forms and color. В результате взаимодействия воздуха с осязательными ощущениями живое существо получает различные тела, уготованные ему проведением. Эволюционируя, эти формы порождают огонь, и глаз видит их, различая по цвету. Because of destiny, the touch sensation, the interactions of air, and the situation of the mind, which is produced by the ethereal element, one receives a body according to his previous actions. Needless to say, a living entity transmigrates from one form uh, to another. His form changes according to destiny and by the arrangement of the superior authority, which controls the interaction of air and mental situation. From form is a combination of different types of sense perception. Predestined activities are the plans of the mental situation and the interaction of air. 
Проведение, осязание, взаимодействие воздушных потоков и состояние ума, порожденное эфиром, формирует тело живого существа в соответствии с его деятельностью в прошлом. Духовное живое существо, как известно, постоянно переселяется из одного тела в другое. Новое тело живого существа формируется в соответствии с его кармой и дается ему проведением, которое управляет взаимодействием воздушных потоков с нашим умом. Форма возникает в результате соединения различных видов чувственного восприятия, а предопределенные судьбой действия являются реализацией замыслов, возникающих в нашем уме под влиянием воздушных потоков. Excuse me, something's happening here. Jat jat jakya kriti twam gunata vyakti sam stat from evacha tejas twam tejasasadvi rupa matras vritaya. My dear mother, the characteristics of form are understood by dimension, quality, and individuality. The form of fire is appreciated by its effulgence. Дорогая мать, форма характеризуется размерами, качествами и индивидуальностью. Форма огня воспринимается благодаря исходящему от него сиянию. Every form that we appreciate has its particular dimensions. And characteristics. The quality of a particular object is appreciated by its utility, but the form of sound is independent. Forms which are invisible can be understood only by touch. That is the independent appreciation of invisible form. Visible forms are understood by analytical study of their constitution. The constitution of a certain object is appreciated by its internal action. For example, The form of salt is appreciated by the interaction of salty tastes, and the form of sugar is appreciated by the interaction of sweet tastes. Taste and qualitative constitution are the basic principles in understanding the form of an object. Каждая форма, которую мы видим, обладает определенными размерами и характеристиками. Качество того или иного объекта определяется его функцией. Однако форма звука стоит особняком. Невидимые формы можно только осязать. В этом и заключается особенность восприятия невидимых форм. Видимые формы изучают, анализируя их состав. Состав того или иного объекта можно узнать по внутреннему действию, которое он оказывает. Например, форма соли распознается по соленому вкусу, а форма сахара по сладкому. Вкусовые ощущения и качественный состав объекта являются основными свойствами, характеризующими его форму. Very strange. I panam. Adanam hima mardanam. Tejaso vritayas tvaitaha. Soshanam chut trid eva cha. A lot of words I know there. We know pani means water. 
suit and trick means thirst and hunger. Fire is appreciated by its light and its ability to cook, to digest and destroy cold, to evaporate and to give rise to hunger, thirst, eating and drinking. Огонь характеризуется излучаемым светом, а также способностью варить и усваивать пищу, согревать, испарять, вызывать голод и жажду и утолять их. The first symptoms of fire are distribution of light and heat. And the existence of fire is also perceived in the stomach, except in my stomach. Without fire, we cannot digest what we eat. Without digestion, there's no hunger or thirst or power to eat and drink. When there is insufficient hunger and thirst, it is understood that there is a shortage of fire within the stomach and the Ayurvedic treatment is performed in connection with the fire element, Agni Manyam. Since fire is increased by the discretion of bile, the treatment is to increase bile secretion. The Ayurvedic treatment corroborates the statements of the Bhagavatam. Characters to fire and subduing the influence of cold is known to everyone. Severe cold can always be counteracted by fire. Yeah, we see that a lot, <laughs> right? Главными признаками огня являются исходящий от него свет и тепло. Присутствие огня можно ощутить также в желудке. Без огня не, э, невозможно переварить съеденную пищу. Лишившись способности переваривать пищу, мы перестаем ощущать голод и жажду и не сможем есть и пить. Если у человека нет аппетита и жажды, это значит, что у него в желудке не хватает огня, и аюрведическая медицина лечит это заболевание, возбуждая элемент огня огни мандиам. В подобных случаях больному прописывают желчегонные средства, поскольку желчь усиливает огонь пищеварения. Таким образом, предписания аюрведы подтверждают сказанное в Шиман Бхагаватам. Способность огня устранять влияние холода хорошо известна каждому. Чтобы согреться в зимнюю стужу, нужно разжечь огонь. Rupamatrad Bikurvana Tejaso Daiva Chodi Tat Rasamatra Mabutasmat Ambo Jiba Rasagraha. By the interaction of fire and the visual and the visual sensation, the subtle element taste evolves under a superior arrangement. From taste, water is produced, and the tongue which perceives taste is also manifested. А виной свыше воли огонь вступает во взаимодействие со зрением и порождает тонкий по природе объект вкуса. Из вкуса возникает вода, а также язык, который ощущает вкус. Tongue is described here as an instrument for acquiring knowledge of taste. Because taste is a product of water, there's always saliva on the tongue. <laughs> Okay. Язык назван здесь органом, различающим вкус. Поскольку вкус возникает из воды, язык всегда увлажнен слюной. Касайо мадарастита катвамла ити найди найкада ботиканам пикарена раса эко невидите. Although originally one, taste becomes manifold as instringent, sweet, bitter, pungent, sour, and salty due to contrast with other substances. Смешиваясь с различными веществами, изначально единый вкус принимает различные формы и становится вяжущим, сладким, горьким, острым, кислым и соленым. So those tastes are required. They're supposed to be in a certain order, and then you can get really increase your digestion. So many meals they don't have. They have maybe one or two, or only one, or you know. 
many times with Indians, only pungent chili. Some places only sour, or some places very salty. It should have all those tastes, and that balances it. Для того, чтобы еда хорошо переваривалась, она должна содержать все эти вкусы в определенном порядке. И очень часто пища, которую мы употребляем, в ней есть один, максимум два вкуса. Поэтому у нас есть проблемы с пищеварением. Во многих местах в Индии еда либо очень острая, либо очень соленая. И редко когда она совмещает все эти виды вкусов. Клейданам, пинданам, триптая, пранан, апьяй, нанданам, тапа, панадо, буяствам, амбасо, ритаяс, твимаха. The characteristics of water are exhibited by its moistening other subjects, coagulating various mixtures, causing satisfaction and maintaining life, softening things, driving away heat, incessantly supplying itself to reservoirs of water and refreshing by slacking thirst. Вода характеризуется способностью увлажнять другие вещества, способствовать смешиванию различных веществ, приносить чувство удовлетворения, поддерживать жизнь, размягчать предметы, уменьшать жар, непрерывно пополнять водоемы и освежать, утоляя жажду. I think that's pretty easy to understand, right? Yeah. 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 How it actually comes about, I don't know. We can... <laughs> but we can see from all the truth here, this is way beyond us. And this original production, it all started a long time ago in the beginning of the universe. It's just it's how it all came about. We won't see it happening like that anymore. So it might be hard to believe. Мы можем понять, что все это, так как оно произошло очень, очень много лет назад, то оно тогда сформировалось, и поэтому сейчас это уже не происходит. Поэтому тяжело в это поверить. Это нужно принять. Starvation can be mitigated by drinking water. It is sometimes found that if a person who has taken a vow to fast takes a little water at intervals, the exhaustion of fasting is at once mitigated. In the Vedas, it also stated, apo maya pranaha, life depends on water. With water, anything can be moistened or dampened. Flour dough can be prepared with a mixture of water. Mud is made with mixing water with earth. Голод можно утолить, выпив воды. Если человек, который постится, через определенные промежутки времени пьет воду, он гораздо легче переносит пост. В ведах также сказано «Апо маях прана» Жи – жизнь зависит от воды. Водой можно намочить или увлажнить все, что угодно. As stated in the beginning of Shriman Bhagavatam, water is a cementing ingredient of different material elements. If we build a house, water is actually the constituent in making the bricks. Fire, water, and air are the exchanging elements for the entire material manifestation, but water is the most prominent. Also, excessive heat can be reduced simply by pouring water on the heated field. Чтобы заместить тесто к муке, добавляют воду. Земля, соединяясь с водой, превращается в грязь. В начале Шимадбагова там сказано, что вода связывает различные материальные элементы. Вода необходима также для того, чтобы построить дом, поскольку без воды невозможно изготовить кирпичи. Огонь, вода и воздух являются элементами, связывающими все материальное мироздание, но самым важным из них является вода. Кроме того, полив чрезмерно нагревшуюся поверхность водой – можно охладить ее. 
So the body, we have learned our body is what, you know, such a high percentage of just water. Наше тело состоит на очень большой процент из воды. 80%. And it doesn't seem like that, but even the bones are so much water. И хотя на первый взгляд так не кажется, но даже в костях есть вода. So if you ever saw cremation, вы когда-либо видели кремацию? It takes a long time for the body to burn because water comes out. Занимает очень много времени, пока тело начнет, ну, чтобы сжечь тело, потому что сначала выходит вся вода. Until that water comes out and evaporates, the body doesn't start burning. Пока вся эта вода оттуда не испарится, то тело не начнет гореть. So that's why we need to drink water regularly and good water. Поэтому нужно часто пить воду и хорошую воду. Если вы пьете достаточно воды, вы можете избежать много болезней. And we get cooled by water. We can put out a fire with water. Fire heats. We see if you take a, a Vrindavan Prikama early in the morning, you see everybody sitting around fires. Keep warm. Можете охладить свое тело с помощью воды или потушить огонь. Огонь нагревает. Если вы выйдете на парикрам по Вриндавану рано утром, вы можете увидеть, как люди греются вокруг костра. Our body is always on fire, actually. That's why we наше, have temperature. Right? Наше тело постоянно горит, поэтому у нас есть температура. If we get too much fire, then we burn up, and then the fire leaves, and then the body becomes cold. Если у нас слишком много огня, то э, тело нагревается. Если мало, то нам холодно. Too much cold or too much heat, both is very miserable. <laughs> Слишком жарко или слишком холодно, оба это очень такое неприятное ощущение. Окей. Раса матра двикурвана. Амбасо дайва чоди тат. Ганда матра мабудта смат. Притви гранас ту ганда га. Due to the interaction of water with the taste perception, The subtle element odor evolves under supervision arrangement. Thence the earth and olfactory sense by which we can variously experience the aroma of the earth becomes manifest. Подчиняясь высшей воле, вода соединяется со вкусом и порождает тонкий элемент запаха. В результате появляются земля и орган обоняния, с помощью которого мы ощущаем всю гамму присущих земле запахов. Karamba Puti Sorabya Shanto Gramla Dibi Pritak Dravya Vayava Vaisham Yad Ganda Eko Vibidyate Odor, although one becomes many, as mixed, offensive, fragrant, mild, strong, acidic, and so on, <laughs> according to the proportion proportions of associated substances. Единый запах проявляется в различных формах, как смешанный, 
отталкивающий, приятный, слабый, сильный, кислый и так далее, в зависимости от того, в какой пропорции к нему примешиваются посторонние вещества. Mixed smell is sometimes perceived in foodstuffs prepared from various ingredients, such as vegetables mixed with various kinds of spices and asafoetida. Bad odors are perceived in filthy places. Good smells are perceived from camphor, menthol, and other similar products. Pungent smells are perceived from garlic and onions, and acidic smells are perceived from turmeric and similar other substances. The original aroma is the odor emanating from the earth and when it is mixed with different substances this odor appears in different ways. Мешанным запахом иногда обладают блюда, приготовленные из разных продуктов, например, из овощей, смешанных со специями и асофетидой. Неприятные запахи стоят обычно в грязных местах, приятно пахнут камфора, ментол и подобные им вещества. Острый запах издают лук и чеснок, а кислые куркума и другие кислые продукты. Изначальным запахом является аромат земли, который, смешиваясь с разными веществами, приобретает различные оттенки и проявляется по-разному. Just a minute, my computer is jamming up here. First time for everything. Very strange. I might have to shut down and start over again. It's okay. Never happened before. Nothing clicks. Dead. Okay. Give me a couple minutes. Okay. Oh, shut down easy. Didn't really shut down.
one more minute and shut down my database. So. Okay. Where were we? Srimad Bhagavatam, third canto, chapter 26. In verse 46. Everything's acting strange. Mm. Okay, now it's all right. Forty six verse. Yeah. Almost finished, huh? Wow, it's got 72 verses in this chapter. Oh. Very long for Bhagavatam. 46? Yep. Okay. Bhavanam Brahmanastanam Dharanam sad visheshanam sarva sattva gunobeda priti vi riti lakshanam. The characteristics of the function of earth can be perceived by modeling forms of the Supreme Brahman, by constructing places of residence, by preparing pots to contain water. In other words, the earth is the place of sustenance for all the other elements. Свойства земли проявляются при создании скульптурных изображений верховного брамана, строительстве домов, изготовлении горшков для воды и так далее. Иными словами, земля является вместилищем всех остальных элементов. Different elements such as sound, sky, air, fire and water can be perceived in the earth. Another feature of the earth, especially mentioned is that the earth can manifest different forms of the Supreme Personality of Godhead. By this statement of Kapila's, it is confirmed that the Supreme Personality of Godhead Brahman has innumerable forms, which are described in the scriptures. By manipulation of earth and its products, such as stone, wood, and jewels, these forms of the Supreme Lord can be present before our eyes when a form of Lord Krishna or Lord Vishnu is manifested by presentation of a statue made of earth, it is not imaginary. The earth gives shape to the Lord's forms as described by the scriptures. В земле присутствуют все остальные элементы – звук, небо, воздух, огонь и вода. Другая особенность земли, отмеченная в данном стихе, состоит в том, что из нее можно создавать различные формы верховной личности Бога. Упоминая об этом, Капила подтверждает, что верховная личность Бога Браман обладает бесчисленными формами, которые описаны в шастрах, сделанные из земли, ее производных, камня, дерева, самоцветов, формы Верховного Господа являют себя нам. Не следует считать, что образ Господа Кришны или Господа Вишну в виде статуи, сделанной из земли, является плодом чего-то воображения. Земля придет Земля придает изображениям Господа форму, описанную в шастрах. I have to take a little break and be back quickly.
Okay. У нас не... небольшой перерыв. Okay. In Brahma Samhita, there is a description of Lord Krishna's lands, the variegatedness of the spiritual abode, and the forms of the Lord playing a flute with his spiritual body. All these forms are described in the scriptures. And when they are thus presented, they become worshipable. 
they are not imaginary as the my body philosophy says. Брама Санхити описан обитель Господа Кришны, многообразие духовного царства и духовной формы Господа, играющего на флейте. Все эти формы описаны в шастрах, и когда их создают из земли, они становятся объектом поклонения. Вопреки мнению философов Майавади, эти формы не являются плодом воображения. Agree about the form of any form of God. If he even has one, right? What to speak yeah, of? Yeah, that's correct. Также иудейская религия не приемлет никакую форму Господа. They are not imaginary. Sometimes the word bhavana is misinterpreted as imagination, but bhavana does not mean imagination. It means giving actual shape to the description of the Vedic literature. Earth is the ultimate transformation of all living entities and their respective modes of material nature. Иногда Майавади неправильно переводят слово бхавана как воображение. Но слово бхавана не значит воображение. Оно подразумевает зримое воплощение описаний в приведенных ведах. Земля – это продукт последней трансформации, которую, перетер... которую претерпевают живые существа, а также гуны материальной природы, под влиянием которых они находятся. Набо гуна вишеша орто ясья тач трам учите байор гуна вишеша орта Yasya tat sparsha nam bidu. The sense object, the sense whose object of perception is sound is called the auditory sense. And that whose object is perception is touch is called the tactile sense. Чувства, воспринимающие звук, называют слухом, а чувства, воспринимающие касание, называют осязанием. Sound is one of the qualifications of the sky and is a subject matter for hearing. Similarly, touch is the qualification of the air and is a subject matter of the touch sensation. Звук – это один из атрибутов Небо, эфира, а также объект чувства слуха. Подобно этому касание является атрибутом воздуха и объектом восприятия чувства осязания. Тейджо гуна вишешор то, ясья тач чакшур учете. Ambo guna visheshor to, yasya tadrasa nambidu. Bumer guna visheshor to, yasya sa grana uchate. The sense object, the sense whose object of perception is form, the distinctive characteristic of fire is the sense of sight. The sense whose object of perception is taste, the distinctive characteristic of water is known as the sense of taste. Similarly, the sense object who, sense whose object of deception is odor, the distinctive characteristic of earth is called the sense of smell. Чувство, воспринимающее форму, которая является отличительной характеристикой огня, называют зрением. Чувство, воспринимающее вкус, э, вкусовые ощущения, которые представляют собой отличительную характеристику воды, называют вкусом. И, наконец, чувство, воспринимающее запахи, которые являются отличительной характеристикой земли, называют обоняние. Hato Vishesho Bhavanam Bhumav 
Guma vo palakshase. Since the cause exists in its effect as well, the characteristics of the former are absorbed in the latter. That is why this particular peculiarities of all elements exist in the earth alone. Поскольку причина существует также в следствии, признаки причины можно обнаружить в следствии. Вот почему только Земля содержит в себе отличительные качества всех остальных элементов. Sound is the cause of the sky. Sky is the cause of the air. Air is the cause of fire. Fire is the cause of water. And water is the cause of earth. In the sky, there's only sound. In the air, there are sound and touch. In the fire, there is sound, touch, and form. In water, there is sound, touch, form, and taste. And in the earth, there is sound, touch, form, taste, and smell. Therefore, earth is the reservoir of all the qualities of the other elements. Earth is the sum total of all other elements. The earth has all five qualities and the elements. Water has four qualities. Fire has three, air has two, and the sky has only one quality, sound. Звук является причиной неба, небо – причиной воздуха, воздух – причиной огня, огонь – причиной воды, а вода – причиной земли. Небу присущ только звук, воздуху присущи уже звук и осязание, огню – звук, осязание и форма, воде – звук, осязание, форма и вкус – а земле звук, осязание, форма, вкус и запах. Следовательно, земля является средоточием качеств, присущих остальных элемент, остальным элементам и представляет собой конгломерат всех материальных элементов. Земля обладает всеми пятью качествами грубых элементов. У воды их четыре, у огня три, у воздуха два, а небу присуще только одно качество – звук. Eitanya samhatya yada mahat adini sapta yvai kala karma ganopeto jagat adir upavishat. When all these elements were mixed, unmixed in the Supreme Personality of Godhead, the origin of creation, along with time, work, and qualities of the modes of material nature, entered into the universe with total material energy in seven divisions. Когда все эти элементы существовали в чистом виде, Господь, Верховная Личность Бога, которая является источником мироздания, вместе со временем, деятельностью и гунами материальной природы, вошел во Вселенную, которая была заполнена совокупной материальной энергией, состоящей из семи элементов. After stating the generation of the causes, Kapila Dev speaks about the generation of the effects. At that time, when the causes were unmixed, the Supreme Personality of God and his feature is Garbo Dakishai Vishnu entered within each universe. Accompanying him were all the seven primary elements, the five material elements, total energy, and the false ego. This entrance of the Supreme Personality of Godhead involves his entering even the atoms of the material world. This is confirmed in Brahma Samhita. Andantarasta paramanam chayantarastam. He is not only within the universe, but within the atoms alone. He is within the heart of every living entity. Garbhada Shai Vishnu, Supreme Personality of Godhead, entered into everything. Рассказав о том, как возникли причины, Капила Дева приступает к описанию того, как появились следствия. В то время, когда причины еще находились в чистом виде, Верховный Господь в образе Гарба Декаша Вишну вошел в каждую из материальных вселенных, заполненных семью основными элементами, пятью грубыми материальными элементами, 
совокупная энергия Махататва и ложным эго. Войдя во Вселенную, Господь вошел в каждый атом материального мира. Это подтверждает Брама Санхита 5.35. Он находится не только внутри Вселенной, но и внутри каждого атома. Он пребывает в сердце каждого живого существа. Так Гарбада Кашая Вишну, Верховная Личность Бога, вошел во все сущее. Tatastenan to did they be all. You gave your da a chetanam Uti tum, puny show your smart Uda tishtat a sovirat. From these seven principles roused into activity and united by the presence of the Lord, an unintelligent egg arose from which appeared the celebrated cosmic being. Wow. Из семи принципов, которые под влиянием Господа пришли в движение и объединились друг с другом, возникло лишенное разума яйцо, а из него, в свою очередь, появилось знаменитое космическое существо. Creates a situation whereby a soul is received within matter, and the combination of matter gradually develops into a complete body. The same principle exists in the universal creation. The ingredients were present, but only when the Lord entered into the mature elements was matter actually agitated. That is the cause of creation. We can see this in our ordinary experience. Although we may have clay, water, and fire. The elements take the shape of a brick only when we labor to combine them. Without the living energy, there is no possibility that matter can take shape. Similarly, the material world does not develop unless agitated by the Supreme Lord as the Virat Purusha, Yasmad Udishtitat Aso Virat. By his agitation, space was created and the universal form of the Lord was manifested therein. Соединение мужского и женского начала во время полового акта, подразумевающее овуляцию и секрецию, создает условия, необходимые для того, чтобы душа вошла в материальную оболочку. Таким образом, из материальных элементов постепенно формируется пол, э, полноценное тело. Тот же принцип действует и при сотворении Вселенной. Сначала появляются материальные элементы, затем Господь входит в них, и только после этого материя приходит в движение – это является истинной причиной творения. Примеры тому можно найти в нашей повседневной жизни. У нас может быть глина, вода и огонь, но они примут форму кирпича только после того, как мы приложим усилия, чтобы соединить их. Итарандам вишей сакьям крама вридайр дешотарай то ядиби паривриттам паданен а вритайр бахи ятра лока витано ям рупам бхагавато харе The universal egg or the universe in the shape of an egg is called the manifestation of material energy. Its layers of water, air, fire, sky, ego, and mahatattva increase in thickness one after another. Each layer is 10 times bigger than the previous, and the final outside layer is covered by pradana. Within the egg of the, is the universe form of the Lord, Hari, in whose body the 14 planetary systems are part. Это вселенское яйцо или вселенную в форме яйца называют проявлением материальной энергии. Оболочки воды, воздуха, огня, неба, эго и махататвы одна толще другой покрывают вселенную. Каждая последующая оболочка в 10 раз толще предыдущей, а последняя внешняя оболочка состоит из праданы. Внутри этого яйца находится вселенская форма Господа Гари 
и 14 планетных систем являются членами его тела. This universe, or the universal sky, which we can visualize with its innumerable planets, is shaped just like an egg. As an egg is covered by a shell, the universe is also covered by various layers. The first layer is water, the next is fire, then air, then sky, and the ultimate holding crust is pradana. Within this egg-like universe is the universal form of the Lord as the Virat Purusha. All the different planetary systems are parts of his body. This already explained in the beginning of Srimad Bhagavatam, second canon. The planetary systems are considered to form different bodily parts of that universal form of the Lord. Persons who cannot directly engage in the worship of the transcendental form of the Lord are advised to think of and worship this universal form. The lowest planetary system, Patala, is considered to be the soul of the Supreme Lord and the earth is considered to be the belly of the Lord. Brahma Loka, the highest planetary system where Brahma lives is considered to be the head of the Lord. Наша Вселенная, которая нам видится как вселенское небо с разбросанными по нему бесчисленными планетами, имеет форму яйца. Подобно яйцу, которое покрыто скорлупой, Вселенная тоже покрыта различными оболочками. Первая оболочка состоит из воды, за ней следуют оболочки огня, воздуха, эфира, и, наконец, внешняя оболочка, играющая роль скорлупы, состоит из проданы. В яйце Вселенной находится вселенская форма Господа Вират Пуруша. Разные планетные системы являются членами его гигантского тела. Об этом уже рассказывалось во второй песне Шримад Бхагаватам. Различные планетные системы считаются членами вселенской формы Господа. Тем, кто не может поклоняться непосредственно трансцендентной форме Господа, советуют размышлять о его вселенской форме и поклоняться ей. Низшую планетную систему Паталу считают подошвами ног Верховного Господа, а Землю – его животом. Брамалоку или высшую планетную систему, где живет Брама, считают головой Господа. This Virat Purusha is considered an incarnation of the Lord. The original form of the Lord is Krishna, as confirmed in Brahma Samhita, Adi Purusha. The Virat Purusha is also Purusha, but he is not Adi Purusha. The Adi Purusha is Krishna, Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha, and Adir Adir Govinda. In Bhagavad Gita, Krishna is also accepted as the Adi Purusha, the original, Krishna says. No one is greater than I. There are innumerable expansions of the Lord, and all of them are precious, are enjoyers, but neither, but neither the Rata Purush or the Purush avatars, Karna Dakshaya, Vishnu Garbha Dakshaya, and Shira Dakshaya, nor any of the many other expansions is the original. The each universe, there, Garbha Dakshaya, Vishnu, Virat Purusha, and Shira Dakshaya, Vishnu, The active manifestations of the Virat Purusha is described here. Persons who are in the lower grade of understanding regarding the Supreme Personality of Godhead may think of the universal form of the Lord. Virat Purusha считается одним из воплощений Господа. Изначальной формой Господа является Кришна, что подтверждает Брама Самхита, Ади Пуруша. Вират Пуруша – это тоже Пуруша, но он не является Ади Пурушей. Ади Пуруша – это Кришна. Ишвара Парама Кришна Сачидананда Виграха. Бхагавад Гити Арджуна тоже называет Кришну Ади Пурушей изначальным. На свете нет никого более великого, чем я, говорит Кришна. Существует бесчисленное множество экспансий Господа, и все они являются Пурушами или наслаждающимися, но не Вират Пуруша, не Пуруша Аватары, Карана Дакашая Вишну, Карба Дакашая Вишну и Кшира Дакашая Вишну, так же, как ни одна из многочисленных экспансий Господа не является изначальными. В 
Каждая вселенная есть свой Гарба Дакашая Вишну, Вират Пуруша и Кшира Дакашая Вишну. В этом стихе описано появление на свет Вират Пуруши. Люди, имеющие примитивные представления о верховной личности Бога, могут медитировать на вселенскую форму Господа, поскольку это рекомендуется в Бхагаватам. In each universe, there are Garba Dakishai Vishnu, Virat Purusha, and Chira Dakishai Vishnu. The active manifestation of the Virat Purusha is described here. Persons who are in the lower grade of understanding regarding the Supreme Personality of Godhead may think of the universal form of the Lord, for that is advised in the Bhagavatam. The dimensions of the universe are estimated here. The outer covering is made of layers of water, air, fire, air, sky, ego, and Mahatattva. And each layer is 10 times greater than the one previous. The space within the hollow of the universe cannot be measured by any human scientist or anyone else. And beyond the hollow, there are seven coverings, each one 10 times greater than the one preceding it. The layer of water is 10 times greater than the diameter of the universe. And the layer of fire is 10 times greater than that. Similarly, the layer of air is 10 times greater than that. These are all inconceivable, <laughs> that's for sure. В этом стихе указаны также масштабы Вселенной. Ее оболочка состоит из нескольких слоев – воды, воздуха, огня, неба, эго, махататвы и каждый следующий в 10 раз толще предыдущего. Ни один ученый, да никто другой, не способен определить размеры внутреннего пространства Вселенной, а снаружи Вселенная покрыта семью оболочками, каждая из которых в 10 раз толще предыдущей. Толщина слоя воды в 10 раз больше диаметра самой Вселенной, а слой огня в 10 раз толще слоя воды. Подобно этому слой воздуха в 10 раз толще слоя огня. Крошечный мозг человека не в состоянии даже представить эти размеры. It is also stated that this description is only one of the egg-like universe. There are innumerable universes besides this one, and some of them are many, many times greater. It is considered, in fact, that this universe is the smallest. Therefore, the predominating deity of Brahma has only four heads for management. In other universes, which are far greater than this one, Brahma has more heads. In the Chaitanya Chartam read it is stated that all these Brahmas are called one day by Lord Krishna in the inquiry of the small Brahma, who after seeing all the larger Brahmas was thunderstruck at that inconceivable potency of the Lord. No one can measure the length and breadth of God by speculation or by false identification with God. These attempts are symptoms of lunacy, madman. В данном стихе также сказано, что это описание только одного вселенского яйца. Таких вселенных бесконечное множество, и некоторые из них во много раз больше нашей. Более того, считается, что наша вселенная самая маленькая, поэтому полубогу, управляющему ей, Браме, достаточно четырех голов, чтобы выполнять свои функции. У Брам, которые правят во вселенных, во много раз превосходящих нашу по размерам, больше голов. В читании Чиритамрите рассказывается, как однажды Господь Кришна по просьбе нашего маленького Брамы созвал к себе всех Брам, и э, при виде этих огромных Брам наш Брама застыл на месте от изумления. 
такова непостижимая энергия Господа. Сколько бы мы ни размышляли и как бы мы ни старались вообразить себя Богом, мы все равно не сможем измерить его длину и ширину. Все попытки такого рода свидетельствуют только о невменяемости человека. Hiranmaya Andakosha Utaya Sahale Shayat Tam Avisha Mahadevo Bahuda Nir Nirbiveda Kam. Supreme Personality of God had the Virat Purusha situated himself in that golden egg, which was lying on the water, and he divided it into many departments. Верховная личность Бога Вират Пуруша вошел в это золотое яйцо, покоившееся на воде, и разделил его на множество частей. Мукам вани тато бават, ваня ванир тато насе, пранато грана этайо. First of all, a mouth appeared in him, and then came forth the organ of speech, and then with the tagada fire, the deity who presides over that organ, then a pair of nostrils appeared, and in them appeared the olfactory sense, as well as prana, the vital air. Сначала у него появился рот, затем орган речи и вместе с тем Бог огня, божество, управляющее этим органом. Затем у него появились две ноздри, а в них чувство обоняния вместе с праной жизненным воздухом. When the manifestation of speech, fire also became manifested, and with the manifestation of nostrils, the vital air, the breathing process, and the sense of smell also became manifested. Вместе с речью возникает огонь, а вслед за ноздрями появляется жизненный воздух, дыхание и чувство обоняния. Гранад байора беде ей там, акшина чакшир этайо, тасмат сурьо, не обед ей там, карно шротам тато дишаха. In the wake of the olfactory sense came the wind god, who presides over that sense. Thereafter, the pair of eyes appeared in a universal form, and in them the sense of sight. In the wake of this sense came the sun god, who presides over it. Next, there appeared in him a pair of ears, and in them the auditory sense in its wake of Dig Davitas, the deities who preside over the directions. Вслед за чувством обоняния возник полубог ветра, управляющий им. Затем у вселенской формы появилось два глаза, а вместе с ними способность видеть. Вместе со зрением возник управляющий им полубог солнца. После этого у вселенской формы появилось два уха, в которых возник слух, а в нем дик, деваты, божества, управляющие сторонами света. The appearance of different bodily parts of the Lord's universal form and the appearance of the presiding deities of those bodily parts is being described. As in the womb of a mother, a child gradually grows different bodily parts. So in the universal womb of the universe form of the Lord gives rise to the creation of various paraphernalia. В этом стихе рассказывается о возникновении различных частей тела вселенской формы Господа и появлении на свет управляющих ими божеств. Как у ребенка в очереве матери постепенно формируются различные органы тела, так и в очереве вселенной постепенно формируются различные члены вселенского тела Господа.
is the womb of a mother, a child gradually grows different bodily parts. The senses appear and over each of them, there is a presiding deity. The corroborated in the statement of Srimad Bhagavatam and also by Brahma Samhita, that the sun appeared after the appearance of the eyes of the universal form of the Lord. The sun is dependent on the eyes of the universal form. The Brahma Samhita also says that the sun is the eye of the Supreme Personality of Godhead Krishna. Yakchakshara Esa Sabhita. Sabhita means the sun. The sun is the eye of the Supreme Personality of Godhead. Actually, everything is created by the universal body of the Lord. Material nature is simply the supplier of materials. The creation is you actually done by the Supreme Lord. It's confirmed in Bhagavad Gita. Maya Dakshena Prakriti Suyate Sat Characharam. Under my direction does material nature create all moving and non-moving objects of the cosmic manifestation. Сначала развиваются органы чувств, а вместе с ними божества, которые управляют каждым из них. Данный стих Шимад Бхагаватам, а также Брама Самхита подтверждают, что Солнце возникло после того, как у вселенской формы Господа появились глаза. Таким образом, Солнце связано с глазами вселенской формы. Брама Самхита также утверждает, что Солнце является оком верховной личности Бога Кришны. Савита значит Солнце. Солнце – это глаз верховной личности Бога. По сути дела, все сущее создается вселенской формой Верховного Господа. Материальная природа только предоставляет необходимые для этого материалы. Творение на самом деле осуществляет Верховный Господь, что подтверждается в Бхагавадгите. Под моим надзором материальная природа создает все движущиеся и неподвижные объекты материального мироздания. Nirbida virajas twag roma smasra dayas tata tata osa dayas chasan shishnan nirbid dite nirbi bide tata. The universal form of the Lord, the Virat Purusha, manifested his skin, and thereupon the hair, mustache, and beard appeared. After this, all the herbs and drugs became manifested. And then his genitals also appeared. Затем вселенская форма Господа Вират Пуруша создала кожу, а следом за этим у нее выросли волосы, усы и борода. После этого возникли все травы и лекарственные растения, а затем у вселенской формы появились гениталии. The skin is the site of the touch sensation. The demigods that control the production of herbs and medicinal drugs are the deities presiding over the tactile sense. Кожа является органом осязания. Полубоги, которые ведают ростом трав и лекарственных растений, это божества, управляющие осязанием. Ratas Tasmat Apa Asan Nira Bidyat Devoy Gudam Gudad Apano Panatscha Mitchur Loka Bayang Kahara. After this, semen, the faculty of procreation, and the God who presides over the waters appeared. Next appeared the anus, and then the organs of defecation, and thereupon the God of death, who is feared throughout the universe. Hmm. Interesting, huh? How it all fits mm -hmm. together. <laughs> yeah. 
После этого на свет появилось семя, способное зачинать детей, и полубог, повелевающий водами. Вслед за ним возник анус, затем способность к испражнению и бог смерти, перед которым трепещет вся Вселенная. It is understood herewith that the faculty to discharge semen is the cause of death. Therefore, yogis and transcendentalists who want to live for greater spans of life voluntarily restrain themselves from discharging semen. The more one can restrain the discharge of semen, the more one can be aloof from the problem of death. There are many yogis living up to 300 or 700 years by this process. And in the Bhagavatam, It is clearly stated that discharge of semen is the cause of horrible death. The more one is addicted to sexual enjoyment, the more susceptible he is to a quick death. Из данного стиха следует, что способность извергать семя является причиной смерти. Поэтому йоги и трансниталисты желая увеличить продолжительность своей жизни, добровольно воздерживаются от извержения семени. Чем тщательнее человек будет хранить свое семя, тем дальше он отодвигнет свою смерть. Есть немало йогов, которые благодаря строгому воздержанию доживают до 300 или даже до 700 лет. И в Багава там ясно сказано, что извержение семени является причиной страшной смерти. Того, кто не знает меры в сексуальных наслаждениях, ожидает преждевременная кончина. Pado cha nida bidye tam, gatis tabyam tatohari. Thereafter, the two hands of the universal form of the Lord became manifested, and with them the power of grasping and dropping things. And after the Lord Indra appeared, next the legs become manifested, and from them the process of movement, and after that Lord Vishnu appeared. Затем у вселенской формы Господа появилась две руки и вместе с ними способность брать и ронять предметы, после чего возник Господь Индра. Вслед за этим у вселенской формы выросли ноги, вместе с ними возникла способность двигаться, после чего на свет появился Господь Вишну. Of the Virat Purusha. Божеством, которое управляет руками, является Господь Индра, а божеством, отвечающим за движение, верховная личность Бога Вишну. Вишну появился на свет вместе с ногами Вират Пуруши. Tabyo Lohitam Abritam Nadyas Tatak Samabavan Udaram Nirabidyata. The veins of the universal body became manifested, and thereafter the red corpuscles or blood. In the wake became came the rivers, the deities presiding over the veins, and then appeared at the abdomen. После этого во вселенском теле появились вены и красные тельца или кровь. Вместе с ними возникли реки, божества, которые управляют венами. А вслед за этим у вселенской формы появился живот. Blood veins are compared to rivers. When the veins are manifested in the universal form, the rivers in the various planets were also manifest. The controlling deity of the rivers is also the controlling deity of the nervous system. The Ayurvedic treatment, those who are suffering from a disease of nervous instability are recommended to take bath by dipping into a flowing river. Yeah, good idea. Повеносные сосуды сравнивают здесь с реками. После того, как у вселенской формы появились вены, на многочисленных планетах Вселенной потекли реки. Божество, повелевающее реками, управляет также нервной системой живых существ. Людям, страдающим нервными болезнями, аюрведа рекомендует совершать омовение, 
погружаясь в проточную воду рек. Okay, that's it for today. Any comments? На сегодня все. У кого-то есть вопросы? Questions? This is, uh, you know, like way over our head. To, have, to prove this by modern science or something would be very difficult. Of course, they have no way to explain it. But they won't accept the Vedic explanation either. Тяжело это понять, потому что с научной точки зрения они никак не могут это доказать, поэтому это то, что мы должны принять, но ученые не могут это просто принять. So, I'm just about to make my flight reservation for Israel. Right. So pray for me that we can get it together. It'll be like the 7th or 8th or 9th of June, something like that. I think around the same time Jagadish comes. Haribo. So a little kirtan. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare 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 Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.